Всім привіт! Вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми знаходимося в господарстві пана Дарика. Тут ми побачимо, як на невеликій площі можна реалізувати свій сільськогосподарський проєкт. Клубники закриваємо і знизу, і зверху. Ми виноград обрабатували біопрепаратами. От із цих усов буду вирощувати так. Расаду. Тут в мешках, значить, знаходиться торф і 30% перлика. Один жемель обрабатує 20 тисяч. При хорошем уході можна отримати 500 і 600 грам. Щоб земля не пустувала, ми вирішили в цьому році садити сюди укроп і салат. Увага! Конкурс! Господарство має три теплиці, тисячі метрів квадратних площа кожної. І тут вирощують суницю, виноград та укроп. Власник цього цікавого та незвичного господарства – пан Дарик. Дарик, розкажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея створення такого нестандартного господарства? Спочатку ми посадили, ну тут 4,5 гектара землі, посадили виноград. А потім постепенно, постепенно у нас зона така, що виноград не дуже виправдає себе. Майські заморозки, розвратні морози. І прийшлося постепенно поміняти. І ми вирішили будувати теплиці. Теплиця вже 4 роки. Ну, тут тим добре, що ми постепенно збираємо лубника, зелені, вони одне другого не мешають, а потім і починається виноград. І тут виноградна лоза добре дозріває і зимує добре. Дарик, а чи не виникає у вас проблеми під час догляду за цими культурами? Адже технологія вирощування для кожної культури відрізняється. І, наприклад, коли вам необхідно вносити якісь засоби захисту для однієї культури, то це не завжди можна зробити для іншої. Ні, це не мешає, тому що, коли тільки починає вегетація клубники, виноград ще в спящому режимі. А потім ми обробляємо клубники, Ну, разными препаратами, против шкидники, против болезней. Ну, потом, когда уже клубника начинает, когда цвет начинает менять, мы уже не обрабатываем ничем. Мы уже, я скажу сейчас, с 1 апреля уже мы не обрабатываем клубнику. А вот сейчас уже пришло такое время, что надо перед цветением виноград обрабатывать. Мы виноград обрабатывали биопрепаратами щоб вони не вредали. І плюс цього, ми вот агроволокно, що лежить тут у нас, агроволокно повністю закриваємо клубника. І внизу, і вот наверху. Вот це, видите, вот це, то, що у нас тут є, вот це агроволокно, повністю закривається аж до замного землі. Коли нам вже прийдеться час, що треба обробляти виноград, ми вот клубника закриваємо і знизу, і зверху повністю. Вот двоє йдуть, вот там, це, піднімають пленку, а третій обробляє це. Виноград. І нічого не попадає на клубнику. Ось так, так що тут проблем немає. А на суниці ви теж використовуєте біологічні препарати? Ні, суницю ми обов'язково треба. Тут таке, що проти клеща, проти всяких болезней треба, ми даємо фунгіциди. А вже після того, як суниця від плодоноси збереться, то і на виноград теж будете застосовувати класичні препарати? Так. Після того, як вже виноград... Ну, клубника залишилася у нас вже так дуже мало. Вже 25 днів ми збираємо клубнику. Вже ще 10-15 днів і все. Потім вже будемо обрабатувати виноград. А виноград будемо обрабатувати вже теж саме фунгіцидами, які захищають наші виноград. Проти гнили, проти шкідники від проти мільдю, гойдюма. Без цього не можна просто. Ну і зараз ми поговоримо про технологію вирощування суниці в таких умовах. Де ви брали садивний матеріал для закладання цих плантацій? Садивний матеріал я покупав обично в Херсоні. Три роки підряд я покупаю там. Я не кажу, що плохий садивний матеріал, але дуже дорого обходиться. І в цьому році я вже вирішив, вже почав будувати розсадник. І сам буду вирощувати от із цих усов, буду вирощувати розсаду. І в мене буде десь около 100-120 тисяч розсаду. Тут піде у мене 90, около 100 тисяч для своїх нужди, а остальні підуть на продажу. Є сорта джоли, сорта клері, румба. Ну, може, в будущому буде дещо мурано. 
Это нейтральный сорт. Дарик, а расскажите нам, будь ласка, про субстрат, в котором вы выращиваете сунеты. Тут в мешках, значит, находится торф и 30% перлита. А довжина этого мешка какая? Довжина мешка метр. Ну, после того, как заполняем торфом, получается 90 сантиметров. И мы тут садим 12 рассад. И каждый год, вот после уборки, мы все вот это снимаем и по-новому садим. Вы выращиваете суницу один рік, так? Так. А вы используете эти мешки сколько лет в субстрате? А мешки с субстратами используем три года. А каждый чи не боитесь год... вы то, что хвороби остаются там в субстрате и могут быть проблемы? Проблем не будет. Вот для чего это гидропоники? Вот на земле всякие болезни со временем будет нематоид и все остальные болезни. И там на земле не можно даже клубнику выращивать. А тут хоть сто лет выращивать. Поменял, через три года поменял, по-новому этот самый новый субстрат и выращиваешь клубники и без проблем. Так, а вот после того, как ваша рослина рік плодоносила и перед высаживанием наступной рослины, каким мужчинам вы не заражаете той субстрат, который у вас уже есть, который вы планируете использовать три года? У нас это первый год, я буду вот это, у нас капельниц есть. Через капельную ленту мы пробиваем этот самый субстрат специальными препаратами. А потом выкачиваем все вот эти, все выкачиваем и по-новому садим каждый год по-новому будем садить новые рассады. И это мешки с субстратом мы используем три года подряд. А потом все снимается, мешки меняются, новый субстрат и дальше вот так выращиваем. Дарик, а где вы берете торф? Какие самые торфы вы используете? Торфы мы берем в Ровенской области, там уже субстрат готовый, смешано с перлитом 30%, можно и больше перлита. И тут вы уже только заполняете мешки? Да, тут уже мы заполняем мешки и ставим на этот стеллаж. А мешки вы купуете уже сразу перфорованные? Нет, мешки мы покупаем не перфорованные. Ну вот этот инструмент, значит такой самодельный инструмент. Газовый баллончик подогреваем вот этот окраина и потом ставим сюда, на мешки. Раз, два, с каждого подогрени 12-13 тирки делается в мешках. Шановні глядачі, пам'ятаєте у відео про обрізування волоського горіху ми з паном Олегом Бальковим розігрували два саджанці волоського горіху сорту Піщанський. Переможцем цього конкурсу став Антон Козловський. Вже давно він отримав та висадив свої саджанці. Ну а сьогодні разом з паном Дариком ми проводимо інший конкурс. Дивіться уважно відео та дізнавайтесь, як отримати 50 саджанців суниці. Дарик, як у вас відбувається полив? Поли у нас бывает централизованно. Тут у нас набирается поливная вода. Выкопали в прошлом году, набираем около 200 куб воды. И это нам достаточно, чтобы поливать колодку. В этом году я уже буду ставить обратный осмос и оборудование, аппарат, чтобы она там уже будет взять, будет нормировать и pH, и EC, и у нас будет нормальный урожай. А сколько вам необходимо Воды. Сейчас жарко, каждый день даю 10 минут. В каждой теплице 10 минут даю этот самый полив идет. И каждый раз идет вот там около 3 куба. А звідки у вас поновляется запас воды? У нас есть там скважина. У нас есть вертигация. Мы, значит, каждый поливом мы добавляем, начиная первого, когда только начинает это кусты начинает расти, мы даем фосфат, фосфатный, 13, 40, 13, а потом переходим равномерный, 20, 20, 20. Ну, после этого, когда уже ягода появляется, мы уже даем колени удобрения. Плюс там добавляем кальций, магний, цинк и все остальное, что необходимо для клубники, чтобы хорошо наросла, был сладкий, был красный, был красивый. Дарик, а как у вас ситуация с шкидниками и хворобами? Шкидниками и против хворобами мы начинаем заниматься, как только появляется первый, второй, два, три листа. Мы тогда два раза обрабатываем против клеща, потом против болезни тоже обрабатываем. А самое основное у меня проблема, каждый год бывает это, когда царь гнила. 
Но в этом году я все делал вовремя, только для профилактики. Я не дал, чтобы они появились болезни. И мне сейчас, слава богу, нормально. Уже сезон кончается, гнили нету, болезни нету и нету клеща. Сейчас мы с вами переместились в теплицу, где выращиваются лишь суницы. Дарик, а чи отличается технология выращивания в этой теплице от той теплицы, где выращиваются с виноградом? Нет, ну там тоже сами мешки, тоже сами гидропоника, только тут у меня в мешках находится земля. Я как только первый раз начал, на первый этот строили, а эту теплицу для клубника, и начал это сами землей. Но это очень трудоемкая работа. Мне больше месяца четверо ребята постоянно работали. Через бетономешалки все земля, все смешало, чтобы мелкий стал. И вот за это в этом году уже я убираю это все и буду тут тоже будет торф с перлитом. А грунт тут такие есть, он тоже чем-то перемешанный? Тут ничем не перемешан. Чисто грунт? Чисто грунт, да. Я так видел, как делает Краснодар, угу. и я тоже этот, этот самый опыт попробовал сюда. И все равно земля есть земля. Но уже сейчас, имеющий опыт выращивания на торфе и земли, что вы можете сказать, поревнять? Поревнять лучше всего торфе. Торфе тот же самый вкус, ничего не меняется, тот же самый аромат там. Торфе просто работа легче и быстрее получается. Вот там за два теплицы мы за 4 часа все мешки разложили. А тут землей очень тяжело, почти 35-40 кг каждый мешок. И тут трактор не проходит, ничего не проходит, все ручная работа. Вот за это будем переходить на торф. А в будущем убираю вот этот ряд и вот этот ряд в будущем. И тут тоже буду делать виноград. Потому что виноград клубника это намного выгоднее, намного лучше, чем только клубник или только виноград. Они одно другого не будут мешать. Дарик, бачим, у вас тут джмели. Чему сам джмели? Джмели тем лучше, что после них, когда они опиляют клубника, клубника получается красивый. Ну и я перед этим поставил, у меня есть улики, поставил свои улики. Ну, я видел, они не хотели тут работать. Сидели и сидели. И у меня урожай получился очень некачественный. После этого я уже ставлю в улик, уже третий, уже второй год тут ставлю этот жмели, и они очень хорошо обрабатывают этот, опиляют клубнику. А сколько таких улики вам необходимо на одну теплицу? Мне на одну теплицу надо одну. У меня каждой теплице по одной стоит это, три улики. Ну вот, они с одного хода выходят, а с другой хода заходят. И один жмель обрабатывает 20 тысяч цветок за день. А сколько тут жмелей? Тут, тут, тут не богато, 70, 100 может быть количество. И они вполне успевали вот эту работу делать. Вот, вот когда нету шмелей, не опиляют, это получается вот такой некрасивый клубник. А когда пиляет, получаем вот это. Дарик, расскажите нам, будь ласка, про свои теплицы. Теплицы, значит, теплицы строились уже это третий год. Есть люди, которые в Никополе живут, у них эта работа приходит сами своим материалом, со всеми этими привозит, сами своими рабочими и строит теплицу. Тут в этом теплице, там у меня не был это второй купол, тут они делали второй купол сразу, два купола пленки. Первый купол 150 микрон, а второй купол 80 микрон. А после этого я еще добавил вот третий, вот видно, вот это пленки видно, я еще добавил третий купол. И этот намного помогает, потому что очень, можно сказать, на неделю еще раньше дозревает клубника. А на сколько роков выстачит вам цели плевки? Верхний первый слой, который есть, 150 микрон, ну, как они сказали, это на 5 лет. Может 6, может 7, смотря какие погоды, как жарко или что там. А вот эти нижние, каждые 3 года надо поменять уже, это два слоя надо поменять. Мы мали достаточно складну весну. Как вы защищали свои растения от таких резких и долготривалих пониженных температур? А пониженными температурами 
Я вырос с калку. У меня первые два слоя пленки есть, я еще добавил третий слой. Тут, если даже на улице было минус 5, минус 15 даже было, а тут было плюс 7. Потому что три слоя кило это самые пленки были. А это я не могу сказать на тех теплицах, потому что если там было минус 5 цен, то на улице то в теплице тоже было почти ноль. Ну и в тех теплицах вы еще использовали агроволокно, так? Да. За такой технологией выращивания, какая урожайность суницы в теплицах? Ну я как начинающий, только начал уже третий год, я могу сказать, первый год у меня получилось 150 килограмм с одного куста. В прошлом году уже были 200, в этом году, надеюсь, будет 200, 220, 250. Ну тут мы посадили один куст. Сейчас мы это, из этого куста получили 4 рожки, там 3 рожок. Тут тоже 4, тут 5 рожок. Вот и каждый рожок дает там 1-2 соцвета. Из каждого соцвета может получиться там. При хорошем уходе можно получить и 500, и 600 грамм. При хорошем уходе. То есть вам есть куда расти и до чего развиваться? Да, 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 да. Стараемся, очень стараемся. Очень хотим, чтобы был нормальный урожай. А как у вас ситуация с противниками? Чи відчуваєте с этим какую-то проблему? Ну, когда уборка клубники, никаких проблем нет. Люди сами приходят, я им разрешаю, они себе выбирают клубник, они выбирают на продажу, хотят хороший клубник выбирают. Они сами выбирают и кушают, тоже не жалко, пускай кушают. Да, и вот таким способом выходим из ситуации. Какая цена реализации в этом уроке? Ну, в этом году мы начинали 180 гривен. Так постепенно, постепенно. Сейчас уже ягоду начал начать, уже сезон кончается, мы сейчас продаем 110 гривен. И при этом у всем люди собирают и сами. Да, люди сами собирают. Ну, например, у меня есть это оформленный тоже рабочий. Они вчера сами собрали и сейчас продают на базар. Дарик, а каким чином среди винограда та суницы у вас опинился еще и укроп и салат? Укроп и салат. Ну, тут свободное место, чтобы земля не пустовала, мы решили в этом году садить сюда укроп и салат. А ну и на продажу хорошо, ну, конечно, это еще дополнительный доход, почему не использовать. То есть вы используете каждую, каждую деляночку? Ну, вот так выходит так, что каждый, можно сказать, сантиметр у нас используется. Увага! Конкурс! Переглянувши відео, дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання. Які саме сорти суниці вирощуються у даному господарстві? Серед тих людей, які дадуть правильні відповіді, ми рандомізовано розіграємо 30 саджанців суниці. Дарик, які саме саджанці ми подаруємо переможцю? Ми подаруємо касетну розсаду. П'ять сортів ми вирощуємо клубники, з кожного сорта по 10 штук. 150. О, то навіть не 30, а 50. Тому, будь ласка, запрошую вас взяти участь у цьому конкурсі. В этом году, значит, сравнивали с прошлым годом, у нас два недели была разница. Дозревали клубники. Если мы в прошлом году собрали первый урожай, начали собрать 12 апреля, то в этом году 27 апреля. Потому что, сами знаете, какие были складные. И зима была холодной, и весна очень поздней. Ну, Вроде, слава Богу, уже заканчиваем уборка, сезон заканчиваем, я доволен. И чего хочу сказать, в жизни всегда бывают неприятности, надо бороться с ними и идти дальше. Дякую всем за перегляд, ставьте лайки, пишите комментарии, ну а я иду споживать эту красоту.